Olá, esse sou eu, Marlos Camilo do canal Reciclar Fazendo Arte. Aí vamos, vamos começar uma maratona né, dessa cidadela. Essa é uma base que eu cortei 45 por 55 e estou dando essa cor para proteger e também uniformizar a madeira, já que também é reciclável. Esse trabalho vai ser feito com bastante papel cartão e isopor de bandejinha. E aí eu estou preparando a base, que é para servir de, de planta da cidade, né? planta baixa de toda a cidade. Essa é uma juta, uma juta muito bacana, ela é super firme, super resistente. E foi feito todo esse revestimento né? para deixar mais firme a, o, o trabalho e dar um acabamento. Eu usei aí cola, cola quente e cola branca também. Cola quente para colar, colar, colar toda a borda e cola branca a parte da superfície da madeira. Feito isso, vou colocar um papelão essa parte, a parte de baixo, ver com um acabamento bom, né? E agora eu estou medindo para colocar um, um papelão para em cima desse papelão fazer a planta da, da cidadela. Esse papelão é de caixa, caixa de, de, de embalagem, né? É, acho que essa aí foi de uma TV. Um papelão muito bom, muito firme, espesso. Também tá colando com a cola branca. Você vê aí que eu não economizei na cola para unir bastante e filmar a base. Esse é o Dudu, que está sempre fazendo a fiscalização do meu trabalho e do Rico também. E a base aí está pronta. Coloquei esse peso para que colasse sem o risco de ficar bolha entre o papelão e a madeira. E o, e o Dudu participando. <risos> Agora eu pus ele para desenhar. Esse aí é o Xodó. É o Xodó é o nosso mascote do Dudu Scorsi. Voltando aí, é a planta que eu vou marcar onde que eu quero. É, é, essa cidade ela vai ter três lojas, duas lojas de tecido, uma loja de ferragem, vai ter também uma mesquita e um, um chafariz e um hotel, um hotel, um hotel ao fundo. Na hora desse, de, desse desenho, eu vi essa loja aí no meio, seria um, um, uma outra loja, mas preferi deixar um original final com o, o chafariz ao centro, ficou bem interessante. E agora vou colar na base a planta, pra... e aí eu começo a fazer a cidadela. Nesse projeto usei bastante cola branca e cola é, quente, né? Cola de bastão, pistola. Mas para algumas partes tem que ser só cola branca. Tipo aí essa parte, papelão, papelão, fica melhor dar volume. Aí vocês já estão vendo a base da mesquita, que é onde tem essa escada. Aqui é a loja, uma das lojas, é a, será uma loja de tecido. Essas duas daqui, essa e essa outra são loja de tecido, mesquita, e essa loja aqui é a loja de metais. E aqui é o centro, como vocês estão vendo esse desenho aqui, ó. Isso é o meu agora, eu resolvi fazer o chafariz. E aí, tá dando forma à cidade. Eu vou colocando os snives aqui com bastante isopor porque essa cidade é inspirada na cidade azul de, de Marrocos então é, lá é como é perto de montanhas 
ela é toda em desnível, né? então tem subidas, descidas, é bem interessante, eu fiz um pouco também da, da intenção do trabalho. É isso, e assim está ficando a Cidadela. Convido a todos a assistir todos os outros vídeos que vai ficar bem interessante ver todo o conjunto dessa, dessa cidade, dessa parte, da parte das lojas, esse sítio que tem aí para cima a iluminação. A iluminação que eu falei, né, dos fios. E como vocês veem aí, bastante isopor e papel cartão. É, a base desse projeto é com isso, bastante isopor. Aquele isopor de bandejinha e o papel cartão, aquele dos mais finos que tem. Essa é a parte de, de, dos caminhos, né, das calçadas. Como eu falei, né, usei bastante a cola quente e a cola branca. E a cola quente ela tem uma rapidez muito boa no, no fazer do trabalho e, e sabendo colar, né, tem algumas partes que é necessárias que dá para fazer com ela. Essa escadinha que ficou legal. Essa escada que dá, vai dar acesso ao hotel. Essa parte alta que vocês estão vendo aí é onde vai ser o hotel. Aí a loja já está com iluminação. E aí eu estou fazendo os desníveis, medindo para ver o quanto vou fazer de desníveis. Tem toda a estrutura aí, base toda branca. Ó. Já tem o piso, as calçadas, todo, ele já está tudo branco. Aí, porque eu tinha ficado branco? Para ficar assim, o azul que eu fiz ficava azul. Está, porque se você pôr uma tinta, uma certa cor, num, num, uma cor que já tipo um marrom, que é do papelão, ele muda e até ficar, mas vai mudar o tom. E no branco, não, ela fica a cor exata que você fez. Aí eu fiz esse azul bem próximo do azul que tem por lá. E foi dada toda essa mão de azul e depois várias demãos junto com um pouco de massa para dar um pouco mais de realidade à, à miniatura, né? A massa misturada com a tinta fica muito interessante, porque na mesma hora que você faz o arranhado né, do, da, da parede envelhecida, já vai dando a cor também. Esse que eu tirei de cima é a prateleira de tecido, da loja de tecido, aí já está um pouco mais acabada. O, o chafariz já está com, com a cobertura esperando só as telhas. E, a, e aqui já, vocês já veem mais detalhes. Vocês veem que aqui em cima tem um, um, tipo um, uma treliçazinha para colocar as plantas. Serão plantas de primavera. Aí eu estou pintando ali em cima no, no, no hotel, dando acabamento. E como vocês veem, já está quase que. E pronta, né? Essa parte é para da instalação. E a, a, com a iluminação fica bem realista, né? Bem bacana. Então eu gostei bastante desse trabalho. É um trabalho esperado, um trabalho que já tinha feito. Esse foi uma encomenda vai fi, e ficou bem, bem realista mesmo. Gostei muito do, do trabalho final. Essas são as plantinhas, as plantinhas, e, e, esses vasinhos, os vasinhos são de biscuit. Olha que interessante, eu passo a cola e depois passo na terrinha para colocar a planta. Então assim, você não vê a planta colada em cola, você vê a planta na terra mesmo. Porque uma pequena camada de terra pegando em cima da cola já dá a cor da terra. E eu, eu achei melhor fazer assim porque fica, além de ficar mais realista, ele é mais fácil do que colocar uma tinta, né? que não queria como colocar tinta e, e tá com a cola quente e a produção de vasinhos que dando com outras cores para dar mais um colorido aí já tem as primaveras os garmachões e 
o trabalho está concluído. Olha que linda essa, essa passagem, ela tem bastante ar. Esses quadrinhos bem interessantes, gente. Eu passo todos juntos numa folha só e depois vou separando. E os quadrinhos também inspirados na cidade, que lá eles fazem é, bem, bastante quadro da própria cidade. Das portas, das, das ruas. Olha que legal. E aí são as ruas que são bem estreitas também. No, no, lá no, é proibido o carro, nem daria também para passar devido ao espaço. Nessa parte da, da Medina, né? É a parte mais antiga da cidade. E assim foi inspirado na da das, do Chef Shower. Gostou? Dá o seu joinha. Compartilha. Quem gosta de diorama, miniatura, bem realista, tá aí. Esse é o, o meu trabalho. Espero que tenham gostado. E o Dudu sempre aparecendo por ali. Não sei se vocês viram rápido. Passando ali, era ele muito rápido. Faça seu comentário, fala aí que gostou. Esse passeio parece um drone, né, gente? Quem tá no drone, um... acima da cidade. Ficou bem bacana o trabalho final. É isso. E aí subiu o drone. Tchau, olha que lindo. Quem gostou dá um joinha. E compartilha, né? E fala qual parte gostou mais da cidade e assiste. É muito bacana. Lembra que tem o um hotel, as três lojas, duas lojas de tecido, uma de ferragem, a mesquita e o chafariz. Tchau, tchau. É fácil. Recife fazendo arte com ideias incríveis. O nosso planeta agradece. Se inscreva. Use o aplaudir. Seja membro assinante. Curta. Compartilhe. Aqui! Aqui.